உலகம் எங்கும் இருக்கும் புதிய யுகம் நேர்கள் பூஜ்ஜியம் நான்கு 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 ஐந்து ஒன்பது ஆறு ஒன்பது நான்கு 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 இந்த நம்பருக்கு கால் பண்ணிங்கன்னா என்னோட சிக்ஸ் ஸ்பெஷலிஸ்ட் கிட்ட நீங்கள் பேசலாம் கேள்விகள் கேட்கலாம் நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் வணக்கம் இது ஆறு டாக்டர்கள் ஆயிரத்தி எட்டு கேள்விகள் வணக்கங்க நான் நாமக்கல் மாவட்டம் திருச்செங்கோட்ல இருந்து அபிநயா பேசுறேங்க வெல்கம் அனு அபிநயா உங்களுக்கு என்ன ப்ராப்ளம் அபிநயா டிவி வால்யூம் கொஞ்சம் குறைக்கலாமே ஹலோ நீங்க லைன்ல இருக்கீங்க நாங்க பேச காத்துட்டு இருக்கோம் பேசலாமே அபிநயா ஓகே டாக்டர் காயத்ரி இப்போ வந்து நிறைய விமன் வந்து ஹெல்த் அப்படின்றது வந்து கவனிக்கிறது இல்லை அந்த அளவுக்கு கவனிக்கிறது இல்லை ஏன்னா நம்ம ஃபேமிலி தான் ஃபஸ்ட் அப்படின்ற எல்லாரும் இருக்காங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ குழந்தைங்க ஸ்கூல் போகிறாங்க ஸோ அந்த டென்ஷன்லேயே வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க அவங்களுக்கு என்ன டிப்ஸ் கொடுப்பீங்க எப்படி அவங்க ஹெல்த் அவங்க மெயின்டைன் பண்ணலாம் எக்ஸசைஸ் பண்ணுறதுக்கு நிச்சயமாக டைம் இருக்காது ஸோ என்னெல்லாம் பண்ணி அவங்க ஹெல்த் அவங்க மெயின்டைன் பண்ணிக்கலாம் டு மெயின்டைன் ஹெல்த் ஒன் இஸ் டு ஹேவ் டைம்லி ஃபுட் தான் டைம்லி ஃபுட் யூஸ்வலி ஸ்கிப் த பிரேக் ஃபஸ்ட் அதில் மெயினாக வந்து நம்ம பிரேக்ஃபாஸ்ட் வந்து கரெக்டாக டைமுக்கு எயிட் டு எயிட் தேர்ட்டியோ செவன் ஓ கிளாக் அப்படி நான் சாப்பிடணும் ஃபஸ்ட்டு ஸ்கூலுக்கு போகிற ஸ்கூலுக்கு அமைச்சு வைக்கிற மதர்ஸ் வந்து பசங்களை அமைச்சிட்டு ஸ்கூலுக்கு போய் விட்டுட்டு வந்து லெவன் ஓ கிளாக் கூட பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிடுவாங்க மெயின் திங் இஸ் யூ டோன்ட் ஸ்கிப் த பிரேக்ஃபாஸ்ட் ஓகே ஸோ இஃப் யூ ஹேவ் த மார்னிங் ஃபுட் அண்ட் ரொட்டீன்லி யூ டேக் த ஃபுட் ப்ராப்பர்லி இன் டைம் அப்புறமா இன்னொன்று நியூட்ரிஷியஸ் ஃபுட் எடுக்கணும் த தோஸ் டூ திங்ஸ் ஆர் வெரி இம்பார்ட்டன் டு மெயின்டைன் அ ஹெல்த்தி லைஃப் ஓகே ஸோ நிச்சயமாக நீங்கள் வந்து குழந்தைங்க லெவன் ஓ கிளாக் லெவன் தேர்ட்டி பன்னெண்டு மணி கூட சேர்த்து லன்ச் அண்ட் பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிடுவாங்க அப்படிலாம் செய்யாதீங்க உங்கள் ஹெல்த் வந்து ரொம்ப முக்கியம் ப்ளீஸ் உங்கள் ஹெல்த்தையும் பார்த்துக்கோங்க நேர் காத்துட்ருக்காங்க வணக்கம் இது ஆறு டாக்டர்கள் ஆறு திட்டு கேள்விகள் வணக்கம் நேர் வணக்கம் பேசுகிறேன் உங்கள் பேர் என்னம்மா எங்க பேர் ஜெயலட்சுமி மேடம் சொல்லுங்க ஜெயலட்சுமி உங்களுக்கு எங்க பொண்ணுக்கு ஒன்பது வயசு ஆகுது மேடம் ஒன் மந்த்துக்கு ஒரு நாலு டைம் மூக்குல இருந்து பிளட் ஆகுது மேடம் அப்படியே கொட்டுதுங்க மேடம் கவலைப்படாதீங்கம்மா டாக்டர் முரளிதரன் உங்களுக்கு ஆலோசனை கொடுப்பாங்க டோன் வரி சரிங்க மேம் பெண் குழந்தை ஆண் குழந்தையா பெண் குழந்தைங்க சார் சொல்லுங்க சொல்லுங்க ஒன் மா ஒரு மாசத்துக்கு நான் ஒன் வீக் நாலு டைம் பிளட் மூக்குல இருந்து வந்துருது சார் அது ஃபிராங்க் பிளட்டா இல்ல சளியோட கலந்து வர மாதிரி பாத்தீங்களா இல்லங்க சார் அப்படியே பிளட் கருப்பா தெரியுது சார் பக்கா இல்ல இல்ல பிளட் கருப்பா இருக்கு பிளட் வந்து சாகுபா தான் இருக்கு அதை நீங்க முதல்ல கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்காதீங்க பிளட்டாவே தெரியுதா இல்ல கலந்து வருதா எப்படி இருக்குது உங்களுக்கு பாத்துக்கிட்டீங்க இல்ல பிளட் மாதிரியே தான் சார் தெரியுது ஆ அப்படியே சொட்ட சொட்ட கொட்டற மாதிரி இருக்குது உங்களுக்கு குழந்தைக்கு ஆ அப்படியே கொட்டுது சார் மூக்குல இருந்து அப்படியே கொட்டுது சார் அப்படியே சாப்பிட்டு கீழ ஸ்கூல் போய்டா அப்படியே கொட்டிருது சார் அது பாட்டுக்கு மூக்குல வந்து அந்த மாதிரி அடிக்கடி கை வச்சு நோண்ட பழக்க உண்டா குழந்தைக்கு அது அது மாதிரி எல்லாம் இல்லங்க சார் ஆ இதுக்கு டாக்டர் கன்சல் பண்ணிருக்கீங்க இல்ல ஏ டாக்டர் இன்னும் போகலங்க சார் அதுக்கு தான் சரி உங்களுக்கு கேக்கறேன் அது சும்மா நார்மலா வரது தான் இல்ல இல்ல சில்லி மூக்கு உடைஞ்ச அது மாதிரி இருக்கும்னு சொல்லி சொல்றாங்க சில்லி மூக்கு உடையறதுல குழந்தை அடிபட்டது அப்ப அது கீழ விழுந்திருக்கு தா குழந்தை அதனால ஒண்ணு இல்ல அது மாதிரி எல்லாம் இல்லங்க சார் அது மாதிரி எல்லாம் இல்லங்க சார் நீங்க கண்டிப்பா காது மூக்கு தொண்டா டாக்டர் பார்த்து இதுதான் செப்டல் டீவியேஷன் பேரு இல்ல லிட்டில் சேர சின்ன ஒரு அதிகமா ரத்த ஓட்ட பகுதி ஒன்னு இருக்குது மூக்குல அந்த இடத்துல ஸ்லைட் இன்ஜரி இருந்தா கூட அடிக்கடி ரத்த வரது வாய்ப்பு இருக்குது அது நல்ல காது மூக்கு டாக்டர் பார்த்து அவர் பார்த்துட்டு எண்டோஸ்கோபி மூலையா பார்த்து எங்க கரெக்ட்டா அப்படியே நீங்க கண்டுபிடிச்சிட்டு அதுக்கு அதாவது ட்ரீட்மென்ட் பண்றது நல்லது இது வரைக்கும் நீங்க பார்க்காம இருக்கு நீங்க உடனே போய் பாருங்க ஓகே வெயிட் பண்ணாதீங்க சீக்கிரமா போய் டாக்டரை பாருங்க அப்படின்றது தான் டாக்டர் முரளிதரனோட ஆலோசனை வணக்கம் இது ஆறு டாக்டர்கள் ஆயிரத்தி எட்டு கேள்விகள் ஹலோ வணக்கம்மா நான் திண்டுக்கல் மாவட்டில இருந்து மீனான்னு பேசுறேங்க மேடம் மீனா சொல்லுங்க மீனா எனக்கு வயசு முப்பத்தஞ்சு ஆகுது மேடம் ஒரு போர் மந்த்ஸ் முன்னாடி பித்தப்பையில ஸ்டோன் இருக்குன்னு சொல்லியிருந்தாங்க பித்தப்பை ஆப்ரேஷன் முடிஞ்சு பித்தப்பை எடுத்துட்டாங்க ரிமூவ் பண்ணியாச்சு ஓகே மறுபடியும் பித்தப்பையில இருந்து ஒரு கல் வெளியில வந்தனா ரெண்டு இஆர்சிபி பண்ணிருக்காங்க ஓ ரெண்டு இஆர்சிபி பண்ணிட்டாங்க மறுபடியும் அந்த ஏஆர்சிபில கல்ல எடுக்க முடியல உங்களுக்கு மறுபடியும் ஓபன் சர்ஜரி பண்ணணும் எம்ஆர்சிபின்னு ஒரு டெஸ்ட் பண்ணிட்டு நீங்க ஓபன் சர்ஜரி பண்ணிக்கங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க சொல்லி அவங்க ஒன் மந்த் ஆகுது இந்த மறுபடியும் புதுசா ஸ்டோன் உருவாக வாய்ப்பு இருக்கா வாய்ப்புகள் இல்ல அந்த பித்தப்பையே வந்து வெளியில வந்திருக்கும் சில சமயத்துல அந்த பித்தப்பையில
ஸோ அது இல்லை ஆப்ரேஷன் பண்ணும்போது சில வகையான கல் வந்து ஸ்லிப் ஆகி அந்த சிபிடியில் வந்து தவறி விழுந்திருந்துருக்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி கல்லை வந்து சின்ன கல்லாக இருந்தால் நம்ம வந்து ஏஆர்சிபியில் எடுக்கலாம் ரொம்ப பெருசாக இருக்குது அடைப்பாக இருக்குது அப்படின்னா வந்து ஏஆர்சிபியில் எடுக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் சில சமயத்தில் குறைஞ்சி போகலாம் இல்லை ரொம்ப அதிகமான கற்கள் அந்த சிபிடியில் இல்லாமல் லிவர் அந்த லிவருக்குள்ளே உள்ள பகுதியில் உள்ள அந்த இதுலேயும் வந்து கற்கள் நிறையா இருந்ததுன்னா அது வந்து நம்ம வந்துட்டு லாப்ரஸ்கோப்பியில் எடுக்க முடியாது அந்த இஆர்சிபிலையும் எடுக்க முடியாது அது ஓப்பன் பண்ணி எடுக்க வேண்டி இருக்கலாம் ஸோ கேல் பிளாடரில் கண்டிப்பாக வந்து கல் இருக்காது உங்களுக்கு கவலைப்படாதீங்க கோல் பிளாடரில் அந்த பித்த பையில் வந்து இல்லை அப்படின்ட்டு நீங்கள் சொல்கிறீங்க பட் நிச்சயமாக வந்து வெயிட் பண்ணி பாருங்கள் நீங்கள் சரியாக போயிடுவீங்க இவ்வளோ காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டடாக இருக்கலாம் பட் அதற்கான தீர்வு இருக்குது அப்படின்றத டாக்டர் பாலமுருகன் உங்களுக்கு எடுத்து சொல்லியிருக்காரு வணக்கம் இது ஆறு டாக்டர்கள் ஆயிரத்தெட்டு கேள்விகள் வணக்கம் நேர் லைனில் இருக்கீங்கன்னு தெரியுது பேசுங்க பேசுங்க உங்கள் பேர் என்ன எங்கேருந்துமா ராஜாமணி உங்களுக்கு என்ன ஹெல்த் ப்ராப்ளம் என்ன இஷ்யூ சொல்லுங்க இருக்கும் <laughs> 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 ஒரு வருஷத்துக்கு நடுவில் ஒரு தடவை வரனால நீங்க ஒண்ணு பயப்பட வேணாம் ஏன்னா அது ரத்தத்துல அந்த அளவு குறைஞ்சிருக்கலாம் இல்ல பாப்பா அந்த சரியான டைமுக்கு அந்த மாத்திரை நீங்க கொடுத்துருக்க மாட்டீங்க அதனால் அதனால் ஒன்று பயப்பட வேண்டியதில்லை இதே மறுபடியும் தொடர்ந்து வந்திருந்தால் மறுபடியும் நீங்கள் தலையில் இஜி டெஸ்ட்டில் ஸ்கேன் எடுத்து பார்த்துட்டு மாத்திரை உது மாத்திரையை அதிகரிக்க வேண்டியிருக்கும் இல்லைனா வேறு மாத்திரை ஒன்று சேர்த்த வேண்டியிருக்கும் மற்றபடி பயப்படுற மாதிரி ஒன்று இருக்காது ஓகே பயப்படுறதுக்கு எதுவுமே இல்லை நோயை நம்ம வந்து நிச்சயமாக விரட்டி அடிக்கலாம் அது விரட்டி அடிக்கிறதுக்காக டாக்டர்ஸ் உதவ காத்துட்ருக்காங்க நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பிடிச்சவங்க நேசித்தவங்களை வந்து நாங்கள் இழக்க போகிறோம் அப்படின்ற ஒரு பயத்தில் நீங்கள் இருந்தீங்கன்னா ஒரு குழப்பத்தில் இருந்தீங்கன்னா கவலையப்படாதீங்க எங்களோட சிக்ஸ் ஸ்பெஷலிஸ்ட் கிட்ட நீங்கள் பேசி என்ன கேள்வியாக இருந்தாலும் தைரியமாக நீங்கள் கேட்கலாம் பூஜ்ஜியம் நான்கு 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 ஐந்து ஒன்பது ஆறு ஒன்பது நான்கு 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 இந்த நம்பருக்கு கால் பண்ணினா நீங்கள் எங்கள் டாக்டர்ஸ் கிட்ட பேசலாம் வணக்கம் இது ஆறு டாக்டர்கள் ஆயிரத்தெட்டு கேள்விகள் வணக்கம் நேர் லைனில் இருக்கீங்கன்னு தெரியுது வணக்கம் உங்கள் பேர் என்ன ஹலோ ஹலோ உங்க பேர் என்னமா கேட்டுட்டு இருக்கோம் உங்க பேர் சொல்லுங்க என்னோட பேர் வர்ஜினியா அண்ணா வர்ஜினியா எங்க இருந்து பேசுறீங்க பெங்களூர்ல இருந்து பேசுறேன் பெங்களூர் இருந்து வணக்கம்மா சொல்லுங்க உங்களுக்கு என்ன ஹெல்த் इशू என்ன ப்ராப்ளம் एक्चुअली என்னோட பேபி வந்து 10 இயர்ஸ் ஆஸ் பேபி இருந்தது ம் 10 மந்த் பேபி சொல்லுங்கமா கேட்டுட்டு இருக்கோம் एक्चुअली அவன் வந்து ஒரு மாதிரி ஸ்கின் அலர்ஜி மாதிரி இருக்கு ஓ ஓகே ஒரு மாதிரி பாய் கொசு கச்சிட்ட மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் கால்ல இருந்து வந்துச்சுங்க ஒண்ணு <laughs> குழந்தைங்களுக்கு யூஸ்வலாக இருக்கிற சென்சிட்டிவிட்டியோட இந்த 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 குழந்தைங்களுக்கு ஸ்கின்னோட சென்சிட்டிவிட்டி கொஞ்சம் ஹையாக இருக்கும் ஸோ அவங்களுக்கு கொஞ்சம் அந்த ரெட்டிஷாக ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சீக் ரீஜியன் இந்த ஃபோல்டில் ஃப்ளெக்ஸார் ஃபோல்ட்ஸில் இங்கெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் ரெட்டிஷாக அது மாதிரி இருக்கும் கொஞ்சம் இச்சிங் இருக்கும் அந்த இடத்துல ஸோ யூஸ்வலாக ஜென்ரல் அட்வைஸ் என்னென்னா கொஞ்சம் மாய்ச்சரைசிங் லோஷன்ஸ் பாத் கொடுத்த பின்னாடி பேட் ட்ரை பண்ணிவிட்டு மாய்ச்சரைசிங் லோஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கிறது பெட்டர் காட்டன் ட்ரெஸ்ஸஸ் யூஸ் பண்ணிக்கிறது பெட்டர் இது ஒரு பாசிபிலிட்டி இன்னொரு பாசிபிலிட்டி ஐபிஏன்னு சொல்லுவோம் ஹைப்பர் சென்சிட்டிவிட்டி இன்செக்ட் பைட் ஹைப்பர் சென்சிட்டிவிட்டி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மஸ்கிட்டோ அந்த சலைவா அந்த இதுலாம் அதுக்கு ஹைப்பர் சென்சிட்டிவாக இருக்கலாம் ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணலன்னா ப்ரிவென்டிவ் மெஷர்ஸ் மாதிரி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபுல் ஸ்லீவ்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கிறது இதெல்லாம் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ இது இந்த இஷ்யூஸ் எப்படி இருக்குன்றது ரொம்ப ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக இருந்ததுன்னா அதுக்குன்னு சில சிரப்ஸ் இருக்குது அது நீங்கள் ரெகுலராக ஈவினிங்கில் அது மாதிரி எதாவது எடுத்துக்கலாம் இதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க உங்கள் இல்லை ரொம்ப இஷ்யூஸ் இது அதிகமாக இருக்குன்னா உங்கள் பக்கத்தில் டேர்மடாலஜிஸ்ட்டை காட்டு உங்களுக்கு கைடன்ஸ் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க ஸோ சீரியஸான இஷ்யூ கிடையாது இல்லையா ஆ
சரி இல்ல குழந்தை பார்க்காம நான் என்னன்னு சொல்ல முடியாது பட் ஸ்டில் இதுதான் பாசிபிலிட்டிஸ் தான் இதுல இருந்தும் ஓகே குழந்தையோட ஸ்கின் வந்து ரொம்ப மென்மையானது அதற்கான அலர்ஜி ரியாக்ஷனா கூட இருக்கலாம் பட் பெட்டர் நீங்க டாக்டர் சந்திக்கிறது வந்து ரொம்பவே அவசியம் சொல்றாங்க அடுத்த நேர் காத்துட்டு இருக்காங்க வணக்கம் இது ஆர் டாக்டர்கள் ஆயிரத்தி எட்டு கேள்விகள் ஹலோ ஹலோ உங்க பேர் என்ன நான் வந்து லலிதா பாண்டிச்சேரில இருந்து பேசுறேன் சொல்லுங்க லலிதா உங்களுக்கு என்ன ஹெல்த் இஷ்யூ எனக்கு வந்து ரெண்டு இது தெரியணும் நான் வந்து இஎன்டி என் பொண்ணுக்கு வந்து மூக்குல கட்டி வந்திருக்கு அவ ராத்திரியானா மூச்சு விடுறதே ரொம்ப சிரமமா இருக்கு அவளுக்கு ஓகே அது ஒண்ணு தெரியணும் அப்புறம் எனக்கு வந்து முட்டி வலிக்கிறது எனக்கு இருபத்தி எட்டு வயசு ஆறுது ஆனா எல்லா டெஸ்டும் எடுத்துட்டேன் நார்மலா இருக்கு தைராய்டு எல்லாம் எடுத்துட்டேன் ஆனா வெயிட் இது எயிட்டி செவன் கேஜி இருந்தேன் இப்ப மூன்றரை கிலோ குறைச்சிருக்கேன் இப்ப வாக்கிங் எல்லாமே போறேன் எல்லாமே பண்றேன் ஆனா முட்டி வலிக்குது இப்போ அது என்ன செய்யறது அது இந்த ரெண்டு கொஸ்டின் எனக்கு கவலைப்படாதீங்க இங்க ரெண்டு டாக்டர்ஸ் உங்க கிட்ட பேசுவாங்க முதல்ல டாக்டர் முரளிதரன் உங்க குழந்தை முக்கில கட்டி இருக்குன்றாங்களே குழந்தை கிட்ட வயசு ஆகுதுமா ஹலோ ஆ ஹலோ இந்த குழந்தை கிட்ட வயசு ஆகுது எனக்கு என் பெரிய பொண்ணுக்கு 10 வயசு ஆகுது இதுக்கு காது முக்கு தொண்டை பாத்தீங்களா இல்ல நீங்களே பார்த்து சொல்றீங்க மூக்கில கட்டி இருக்குன்னு வெளியில இருக்குது அவ காம்சா இங்க கட்டி வந்திருக்கு அப்படினு இல்ல வெளியில இருக்குதா மூக்கு வெளியில இருக்குதா மூக்கு குல் பக்கம் இருக்கு மூக்குக்கு அந்த ஆரம்பிக்கிற இடத்துல இருக்கு ஆ அது வந்து வெஸ்டிபுலட்டிஸ் பேரு மூக்குல அந்த நோ ஸ்பீக்கிங் பேர் குழந்தை சும்மா இருக்காம நோ நோனிட்டே அந்த ஹேர் ஃபாலிக்கல் இன்ஃபெක්ෂன் இருக்கு बिकॉज ஹேர் வந்து மூக்கு என்ட்ரன்ஸ்ல தான் இருக்குது அதுல ஏதாவது இன்ஜரி ஆனா கூட நம்ம கட்டி வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது சரால வந்து மூக்கு கை வச்சு எது பண்ணாம இருக்கு நல்லது குழந்தை அது ஓகே டாக்டர் சாதிக் பாபா அவங்க சொன்னாங்க 87 கிலோஸ் இருக்கு 3 கிலோஸ் குறச்சிருக்கேன் ஆனாலும் மூட்டுவலி பயங்கரமா இருக்கு அப்படிங்கறாங்க அதுக்கு என்ன செய்யலாம் அவங்க கண்டிப்பா இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஏஜ் வந்து 28 ன்னு தான் சொல்றாங்க சோ இந்த வயசுல வந்து டிஜெனரேட் ஆர்த்ரைட்டிஸ் வர்றது வந்து ரேர் சோ பிரைமரி ஆர்த்ரைட்டிஸ் early ஆர்த்ரைட்டிஸ் னு சொல்லுவோம் இத இது வந்து அவங்க வந்து லைஃப் ஸ்டைல் மாடிஃபிகேஷன்ஸ்லயே ஒரு அளவுக்கு சரி பண்ணிடலாம் இப்படின்னு சொன்னாக்கா அவங்க வந்து கீழே சப்ளங்கள் போட்டு உக்கராம அதே மாரி இண்டியன் டாய்லெட் யூஸ் பண்ணாமல் ஸ்டேர் கிளைமிங் கொஞ்சம் ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணிட்டாலே இது வந்து ப்ராப்ளம் சால்வ் ஆகிடலாம் பட் த அதர் சைடு அவங்க வந்து என்ன பண்ணணும்னு எக்ஸசைசஸ் கண்டிப்பாக அவங்க கடை பிடிக்கணும் குவார்டர் சப் ஸ்ட்ரென்த்தனிங் எக்ஸசைசஸ் ஹேம்ஸ்ட்ரிங் ஸ்ட்ரென்த்தனிங் எக்ஸசைசஸ் இதெல்லாம் இருக்குது இது வந்து நீங்கள் ஆர்த்தோபெடிக் சர்ஜனோ இல்லை ஃபிசியோதெரப்பிஸ்ட்டை போனீங்கன்னா அவங்க கண்டிப்பாக சொல்லிக் கொடுப்பாங்க இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் ரெகுலராக இந்த கோர்ஸ் ஸ்ட்ரென்த்தனிங் எக்ஸசைசஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு கண்டிப்பாக இந்த ப்ராப்ளம் சால்வ் ஆகிடும் ஓகே உடலில் இருக்க ஒரு ஒரு பாகத்துக்கும் ஸ்பெசிஃபிக் எக்ஸசைஸ் இருக்குது அதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணால் நிச்சயமாக உங்களுக்கு ரிலீஃப் கிடைக்கும் வணக்கம் இது ஆர் டாக்டர்கள் ஆர்டிட்டு கேள்விகள் ஹலோ வணக்கம்மா உங்கள் பேர் என்ன என் பேர் சுதா திருநெல்வேலியிலேருந்து பேசுகிறேன் சுதா ரொம்ப கவலையாக இருக்கீங்களே என்ன ப்ராப்ளம் உங்களுக்கு இல்லை எயிட் மந்த் கன்சீவாக இருக்கேன் எனக்கு த்ரீ டு ஃபைவ் மந்த் வரைக்கும் ப்ளீடிங் ப்ராப்ளம் இருந்தது அது வந்து எதனாலும் தெரியல பிளாசண்டா ரொம்ப தின்னாவும் கீழே இறங்கியும் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கிட்டாரு இன்னமும் ட்ரீட்மெண்ட் கண்டினியூ ஆகிட்டு தான் இருக்கு ஸோ கான்டாக்ட் இல்லை அதனால நார்மல் டெலிவரி ஆகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கா இல்லை திசரின்னா ஓகே உங்க கேள்விக்கான பதில் வந்து டாக்டர் காயத்ரி கொடுப்பாங்க டாக்டர் அஞ்சு வந்து எவ்வளவு கீழே இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க ரொம்ப கீழே இருக்குன்னு சொன்னாங்களா அது தெரியல மேம் தின்னா இருக்கு கொஞ்சம் இறங்கி இருக்குன்னு சொன்னாங்க பட் பேபி நல்லா இருக்கு பேபி கீழே இருக்கு எந்த ப்ராப்ளமும் இல்ல அதுக்கான இன்ஜெக்ஷன் டேப்லெட் கண்டினியூ எடுத்துக்க சொல்லியிருந்தாங்க ஃபைவ் மந்த்தோட அந்த பிளீடிங் ப்ராப்ளம் நின்றுச்சு அது ரொம்ப அதிகம் இல்ல சரிமா நஞ்சு வந்து கீழே இருக்கிறதுனால இன்னும் கீழே தான் இருக்கு கர்ப்பப்பைக்கு மேல நஞ்சு வந்து போகல அப்படின்னா கீழே தான் இருக்குதுன்னா ஆப்ரேஷன் பண்ணி எடுக்க வேண்டிய தேவைப்படும் குழந்தைய நஞ்சு வந்து மேல போயிடுச்சுன்னா நார்மல் டெலிவரிக்கு ட்ரை பண்ணலாம் நீங்கள் கான்டாக்டில் இருந்தால் தான் நார்மல் டெலிவரி ஆகும்ன்றது வந்து உங்களோட ஒரு மிஸ்கன்செப்ஷன் கான்டாக்ட் இல்லைனாலும் நார்மல் டெலிவரி ஆகிறதுக்கான சான்சஸ் நல்லாவே இருக்கும் ஓகே நிறைய சான்சஸ் இருக்குது ஸோ டோன் மாதிரி நிச்சயமாக உங்களுக்கு சுக பிர பிரசவம் நடக்கும் நாங்கள் எல்லாருமே வேண்டிக்கிறோம் அடுத்த நேர் காத்துட்டு இருக்காங்க வணக்கம் இது ஆர் டாக்டர்கள் ஆயிரத்தெட்டு கேள்விகள் ஆ வணக்கம் மேம் வணக்கம் மேம் உங்கள் பேர் ஆ நான் லக்ஷ்மி பேசுகிறேன் மேம் சென்னையிலேருந்து லக்ஷ்மி உங்களுக்கு என்ன ஹெல்த் இஷ்யூ என்ன கேள்வி கேட்கணும் என்ன சந்தேகம் சொல்லுங்கள் ஆ மேம் என்னுடைய பையனுக்கு ஒரு வயசு ஆகுது மேம் இப்ப பாத்தீங்கன்னா பையனுக்கு பிறந்த ஒரு வாரத்திலேயே மூல காய்ச்சல் வந்துருச்சு
இது மாதிரி இருக்கும்போது குழந்தையோட டெவலப்மெண்ட் கொஞ்சம் அஃபெக்ட் ஆகிருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ பாப்பாவோட சைல்டு இப்போ ஐ திங்க் ஒன் இயர்னு சொன்னாங்கன்னு நினைக்கிறேன் யூஸ்வலாக ஒன் இயர்க்கான டெவலப்மெண்ட்டை விட குழந்தையோட டெவலப்மெண்ட் கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்கும் ஏன்னா அந்த சஃபரிங்ஸ்லாம் இருந்ததால் அதனோட டய இது நியூட்ரிஷன் வைஸாகவும் ப்ளஸ் டெவலப்மெண்ட் வைஸாகவும் பாப்பா எல்லாத்துலேயுமே கொஞ்சம் ஸ்லோவாக இருப்பாங்க இது கூட வந்து ஃபிசியோதெரப்பி அதெல்லாம் அவங்க கன்யூ பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும் பாசிபிலிட்டிஸ் வந்து இந்த ஷண்ட் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ்க்கான சான்சஸ் இருக்குது ஸோ அது மாதிரி இருந்ததுன்னா அவங்களுக்கு வந்து அந்த வார்னிங் சைன்ஸ்லாம் தெரியணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபீவர் இருந்துகிட்டே இருக்குது தால் அந்த சைஸ் ஆஃப் த ஹெட்டு இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு இருக்குது வாமிட்டிங் அது மாதிரி தான் பர்சிஸ்டண்ட்டாக இருக்குது அது மாதிரினா அவங்க நியூரோ சர்ஜனோட ஒப்பீனியும் எடுத்துக்கிறது பெட்டராக இருக்கும் ஓகே ஸோ ஆனால் அது வந்து ஓகே இப்போ நீங்கள் சொல்கிறது பார்த்தா ஓகே இந்த பிரச்சனை எல்லாம் இருக்குது ஷூஸ் எல்லாம் இருக்குது பட் ஒரு கட்டத்துக்கு அப்புறம் அந்த வெளியே வந்து நார்மலாக வாழ்கிறவங்க பார்த்துருக்கீங்க இல்லையா வரலாம் அதாவது கூட சில இந்த ஒன்னோட ஒன்று கோமாவிடிட்டிஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த சைல்டுக்கு ஃபிட் இருந்தனா ஃபிட்டுக்கான ட்ரீட்மெண்ட் நம்ம பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும் இந்த இது ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கிறதால நியூட்ரிஷன் அஃபெக்ட் ஆகிறதுக்கான சான்சஸ் இன்ஃபெக்ஷனுக்கான சான்சஸ் இதெல்லாம் அவங்க கேர் எடுத்துக்க வேண்டியதாக இருக்கும் ஓகே ஓகே ஸோ கேர் எடுத்தால் நல்லா இருக்கும் நியூரோ சர்ஜன் நம்மளோட இருக்காங்க எனக்கு டாக்டர் மோகன் சம்பத் என்னால் யோசிச்சு பார்க்க முடியாது இவ்வளோ ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லான சுச்சுவேஷனில் அந்த அம்மா இருக்காங்க சொல்லுங்க டாக்டர் இந்த மாதிரி நார்மல் லைஃப் லீட் பண்ண முடியுமா ஆ நார்மல் லைஃப் இருக்கலாம் இவங்க மூளை ஜுரம் வந்து அதில் மூளையில் நீர் கோத்து இருக்கிறனால இந்த டியூப் வச்சுருக்காங்க அந்த டியூப் பர்மனண்ட்டாக இருக்கிறதுனால ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை குழந்தைக்கு வளர்ச்சியோ மூளையோடைய அணுகுமுறையோ செயல்முறையோ பாதிக்காது அதனால் இந்த டியூபை இருக்கிறது நல்லது அவங்களுக்கு டியூபை எடுக்கணுங்கிற அவசியமே இல்லை அது பின்னால் குழந்த வளர்ந்ததுக்கு அப்புறம் அந்த உள்ள மூர் நீர் அதிகம் சேராமல் நார்மலாக இருந்ததுன்னா டியூப் எடுக்க ட்ரை பண்ணலாம் ஓகே ஆனால் இவர் குழந்தை மருத்துவர் சொன்னது மாதிரி ஓகே குழந்தையுடைய மூளை வளர்ச்சிகள் ஞாபகத்திறன் சக்தி அதெல்லாம் கொஞ்சம் குறைவாக தான் இருக்கும் அவங்க குழந்தைக்கு ஏன்னா அது மூளை காய்ச்சல் வந்ததுனால பட் அதை சரி பண்ணி மருத்துவத்தின் மூலம் அதை இம்ப்ரூவ் பண்ண முடியும் இவ்வளோ டெக்னாலஜி இருக்குது இந்த காலகட்டத்தில் சொன்னிச்சு ஆனால் நார்மல் லைஃப் லீட் பண்ணுறவங்க நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்களா நார்மலாக இருப்பாங்க குழந்தைங்க இது ஒன்றுமே பண்ணாது நீர் எடுத்துட்டோம்னா மூளை வளர்ச்சி தானாக மூளை வந்து அஞ்சு வருஷம் வரைக்கும் நல்லா வளரும் ஓகே சார் நம்பிக்கை மட்டும் நீங்கள் கை விடாதீங்க எங்கள் டாக்டர்ஸ் எப்போவுமே இருக்காங்க உங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு நிச்சயமாக இது சரியாயிடும் உங்கள் குழந்த நார்மலான ஒரு லைஃப் லீட் பண்ணுவாங்க நாங்கள் எல்லாருமே நம்புகிறோம் நோய்களை விட நோய்களை பற்றி சந்தேகம் தான் அதிகமாக இருக்குது அதுவே ஒரு மனநோயாக இப்போ மாறிட்டு வருது அந்த மாதிரி ஒரு குழப்பமான இக்கட்டான சூழ்நிலை நீங்கள் இருந்தீங்கன்னா பூஜ்ஜியம் நான்கு 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 ஐந்து ஒன்பது ஆறு ஒன்பது நான்கு 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 இந்த நம்பருக்கு நீங்கள் கால் பண்ணிங்களா எங்களோடய சிக்ஸ் டாக்டர்ஸ் எங்களோட ஸ்பெஷலிஸ்ட் கிட்ட நீங்கள் பேசி நீங்கள் தெரி நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் நேர் காத்துட்ருக்காங்க வணக்கம் இது ஆறு டாக்டர்கள் ஆயிரத்தி எட்டு கேள்விகள் ஹலோ வணக்கம் வணக்கம் உங்கள் பேர் என்ன சிலம்பரசி மேடம் சென்னையில இருந்து பேசுறேன் சிலம்பரசி என்ன என்ன சந்தேகம் உங்களுக்கு என்ன ஹெல்த் इशू காது மூக்கு டாக்டர் கிட்ட பேசுறேன் டாக்டர் முரளிதரன் உங்களுக்கு ஆலோசனை கொடுப்பாங்கமா தொடர்ந்து பேசுங்க ஆ மேடம் எங்க சித்தி பையனுக்கு வந்து 5 வயசு ஆகுது அவனுக்கு ரெண்டு வயசு இருக்கும்போது மூக்குல இருந்து ब्लड வந்தது அது வந்து டாக்டர் கிட்ட போய் கேட்டதுக்கு வந்து மூக்கு தண்டு ஓடம் வந்து மெலிசின் இது மெலிசா இருக்குது அதனால வந்து ஒரு 10 வயசு வரைக்கும் அந்த மாதிரி வரும் அதுக்கு அப்புறம் சரியாயிடும் அப்படிங்கறாங்க ஆனா அவன் வந்து சவுண்ட் ரொம்ப சத்தம் போட்டாலோ ரொம்ப உடம்பு ஹீட்டானாலோ அந்த மாதிரி வருது அடிப்படுறதோ மூக்கு கவுந்து படுக்கிறது என்ன <laughs> 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 எனக்கு வந்து இந்த ரெண்டு கையும் வந்து நம்புனஸ் ரொம்ப மரத்து போனா போல இந்த விரல் எலும்பெல்லாம் வலிக்குது மேடம் ஓகே சோ கவலைப்படாதீங்க இதுக்கு நியூரோ சர்ஜன் உங்களுக்கு பதில் சொல்வாங்க டாக்டர் மோகன் உங்க ஏஜ் என்னமா ஏஜ் வந்து 49 டாக்டர் ஆ கழுத்துல எலும்பு தேய்வு இருக்குன்னு சொல்லிருக்காங்களா ஆ எலும்பு தேய்வு வந்து முன்னாடி இருந்தது காலர் போட்டுக்க சொன்னாங்க பட் இப்ப நான் எதுவும் செக் பண்ணிக்கல டாக்டர் உங்களுக்கு கொலஸ்ட்ரால் இருக்கா ரத்தத்துல கொலஸ்ட்ரால் எல்லாம் இல்ல டாக்டர் ம் அப்படி இருந்தால் உங்களுக்கு நீங்கள் சத்துணவு சாப்பிடாதனால வைட்டமின் பி டிஃபிஷன்ஸ் இருந்தால் அந்த
ரெண்டு பேரும் நீங்கள் வந்து சத்து உணவு சாப்பிட்ணும் நரம்பு சத்துமாக ஊட்டமான உணவுகளை இல்லை மாத்திரைங்களை சாப்பிட்டுட்டு கழுத்து கொஞ்சம் எக்ஸசைஸ் பண்ணுங்க சரியா போயிடும் உங்களுக்கு ஓகே நீங்க எல்லாருக்கும் கேர் எடுத்துக்கங்க உங்களோட கேர் நீங்க ப்ளீஸ் எடுத்துக்கோங்க அப்படின்றத டாக்டரோட ஆலோசனை வணக்கம் இது ஆர் டாக்டர்கள் ஆர்த்திட்டு கேள்விகள் ஹலோ நான் சூர்யா திவ்யான் சொல்லி பேசுறேன் சூர்யா உங்களுக்கு என்ன ஹெல்த் இஷ்யூமா நான் வந்து மகப்பேறு மருத்துவர் கிட்ட வந்து பேசணும் கவலைப்படாதீங்க டாக்டர் गायत्री உங்களுக்கு ஆலோசனை கொடுப்பாங்க உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை கொஞ்சம் சொல்லுங்க மா கன்ஃபியூஸ் ஆகும்போது எனக்கு வந்து தைராய்டு இருந்துச்சு ம் சரி அப்போ வந்து கம்மியா இருந்துச்சு இப்ப குழந்தை பிறந்த உடனே லெவன் பாயிண்ட்ல வந்து டிஎஸ்ஹெச் வந்து அதிகமாயிடுச்சு டிஎஸ்ஹெச் எவ்வளவு இருக்கு லெவன் பாயிண்ட் லெவன் பாயிண்ட் ஜீரோ போர் இருக்கு சரி டி த்ரீ த்ரீ போர் டி போர் எல்லாம் ரேஞ்சுக்குள்ளதா இருக்கு ஆனா இது மட்டும் அதிகமா இருக்கு சரிமா இப்ப என்ன ஹண்ட்ரட் எம்ஜி வந்து போட சொல்றாங்க சரி முன்னாடி எவ்வளவு போட்டுட்டு இருந்தீங்க பிப்டி எம்ஜி தான் போட்டுருந்தேன் சரிமா இது நான் வெயிட் வந்து அதிகமா இருக்க மாதிரி இருக்கு செவன்டி நைன் இருக்கா இப்போ நானு சரி பண்ணி <laughs> நீங்க பார்த்துட்டு 3 मंथ्स கழிச்சு திரும்ப ரிபீட் பண்ணி பார்த்துட்டு தேவேனா குறச்சிக்கலாம் ஓகே டோசேஜ் இன்கிரீஸ் பண்றது அவசியம் அப்படிங்கறது டாக்டரோட ஆலோசனை வணக்கம் இது ஆர் டாக்டர்கள் ஆர்டிட்ட கேள்விகள் ஹலோ மேம் ஹலோ உங்க பேர் என்ன ஆ யா பேர் சாமியூல் நான் பாம்பேல இருந்து பேசுறேன் ஓ ஓகே தொடர்ந்து பேசுங்க சார் உங்களுக்கு என்ன ப்ராப்ளம் ஆ என்ன ப்ராப்ளம்னா எங்க மம்மிக்கு ஸ்பாண்டிலிட்டிஸ் நிஜி வினா அதனால ரொம்ப பெல்டேரா போடாம கொஞ்சம் முன்னாலயே அண்ட் இப்போ மம்மிக்கு பேக் போனும் காலும் ரொம்ப வலிக்கு ஜாஸ்தி ஓகே டாக்டர் சாதிக் பாபு இதற்கான ஆலோசனை கொடுப்பாங்க கவலைப்படாதீங்க எத்தனை ವರ್ಷமா இந்த ப்ராப்ளம் இருக்கு உங்களுக்கு அது கொஞ்சம் கொஞ்சம் 5 6 ವರ್ಷமா ப்ராப்ளம் இருக்கு ஆனா இப்போ கொஞ்சம் நடுவுல இருந்து கால் ரொம்ப வலிக்கி ஆயிடுது நடந்தா கூட போன் எல்லாம் வலிக்கி உங்களுக்கு காலுக்குல வயசு என்ன ஆகுது இப்போ வயசு 42 42 சரி சோ உங்களுக்கு வந்து இந்த காலுக்கு வலி பரதுன்னு சொல்றீங்க இல்லையா ஸோ இஃப் அந்த வலி வந்து உங்களுக்கு தொடர்ந்து இருக்கு அதே மாரி அதோட சேர்த்து உங்களுக்கு வந்து கால் மறுத்து போகுதுன்னா நீங்கள் திரும்பி ரிப்பீட் ஸ்கேன் பண்ணி பார்க்கணும் பிகாஸ் எலும்பு தேமானத்தோட சேர்த்து உங்களுக்கு வந்து அந்த ஜவ் டிஸ்குன்னு சொல்லுவோம் அந்த டிஸ்க் வந்து உங்களுக்கு பின்னாடி பிதுங்கி அந்த நரம்போ இல்லை தண்டு வடாகத்தில் வந்து ப்ரெஷர் கொடுத்ததுன்னா இதுமாரி காலுக்கு வலி தொடர்ந்து பரவலாம் அதோடு சேர்த்து மறுப்பானமும் இருக்கும் ஸோ அப்படி இருந்ததுன்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக ரிப்பீட் ஸ்கேன் எடுத்து பார்க்கணும் அந்த ஸ்கேன் பார்த்துட்டு தான் நம்ம சொல்ல முடியும் அப்படி இல்லை உங்களுக்கு பெயின் வந்து இன்டர்மீடியண்ட்டாக இருக்குன்னா நீங்கள் இது வந்து வீட்லேயே ஓரளவுக்கு நீங்கள் இந்த வெயிட் தூக்காமல் கீழே குனிஞ்சு வேலைகள் செய்யாமல் இருந்தீங்கனாலே ப்ராப்ளம் ஓரளவுக்கு நீங்கள் கட்டுப்படுத்தலாம் ஓகே நிச்சயமாக கட்டுலாமா கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணுங்கள் அண்ட் நல்லா டேக் கேர் பண்ணுங்கள் இன்னொரு ஸ்கேனும் எடுத்துருங்க அப்படின்றது தான் டாக்டரோட ஆலோசனை வணக்கம் இது ஆர் டாக்டர்கள் ஆயிரத்தெட்டு கேள்விகள் வணக்கம் நேர் நீங்க லைன்ல இருக்கீங்கன்னு தெரியுது உங்க பேர் என்ன ஹலோ வணக்கம் மேடம் வணக்கம் சார் உங்க பேர் என்ன நான் திண்டுக்கல்ல இருந்து கால் பண்ணி பேசுறேன் என்னங்க உங்க பேர் என்னங்க சந்திரமோகன் திண்டுக்கல்ல இருந்து பேசுறேன் சந்திரமோகன் டிவி வால்யூம் கொஞ்சம் கம்மி பண்ணலாமே சொல்லுங்க இப்ப சொல்லுங்க உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை யார் கிட்ட பேசணும்னு சொல்லுங்க மேடம் இந்த அறுவை சிகிச்சை சார் பேசுறேன் டாக்டர் பாலமுருகன் உங்களுக்கு ஆலோசனை கொடுப்பாங்க சார் என்ன ப்ராப்ளம் சொல்லுங்க சார் வணக்கம் சார் இந்த எனக்கு வந்து ஏஜ் வந்து முப்பது சார் சரி வந்து உடம்புல வந்து பிபி சுகர் எதுவுமே கிடையாது சரிங்க ஆனா பாடி வெயிட் வந்து ஒன் டுவெண்ட்டி இருக்கேன் ஓகே நான் சின்ன வயசுல இருந்து அப்படிதான் பாடியா தான் இருப்பேன் சரிங்க காலில் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்க ரெண்டு காலையுமே இந்த வெரிக்யூஸ் வெயின் வந்து ரத்த குழாய்கள் வந்து சுருங்கி போய் இந்த சுருண்டு 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 இருக்குது சரிங்க ரெண்டு காலையுமே இருக்குது ஓகே ரொம்ப நேரம் நிக்க கூடாது எந்த வேலையும் நின்று பண்ணக்கூடாதுன்னு சொன்னாங்க வாக் பண்ணலாம்னு சொல்லியிருக்காங்க ரொம்ப நேரம் நின்னா கொஞ்சம் லைட்டா அந்த இடத்துல அமுத்துனா பெயின் ஆகுது சரிங்க அந்த ரத்த குழாய்கள் பின்னாடியும் அந்த இடத்துல வந்து கொஞ்சம் ரத்த ஓட்டம் வீரியமா இருக்கனால கொஞ்சம் வெளியில <laughs> ஸோ உள்ளுக்குள்ள உள்ள ரத்த நாளங்கள் நார்மலாக இருக்கிற பட்சத்தில் உங்களுக்கு வந்து ஆப்ரேஷன் பண்ணி சரி பண்ணணும் இதை இது ஆப்ரேஷன் பண்ணாமல் விட்டிங்கன்னா இது வந்து திருப்பி நார்மலாக ஆகாது ஏன்னா வந்து அந்த வேல் பழுது அடைகிறதால உங்களுக்கு வந்து இது அப்படியே தான் இருக்கும் இன்னும் மோசமாகலாமே தவிர திருப்பி நார்மல் சீக் வராது 
ஸோ முன்னாடி ஸ்டாக்கிங்ஸ் ரொம்ப சின்ன லெவலில் இருந்ததுன்னா நீங்கள் ஸ்டாக்கிங்ஸ் போட்டு எலாஸ்ட்ரிக் பேண்டேஜ் போட்டு காலைல ஃபுல்லாக இது பண்ணலாம் அண்ட் காலை வந்து ஃபுல்லாக காலைல இருந்து நைட் வரைக்கும் அதே மாதிரி பண்ணுங்கள் நைட்டு படுக்கும்போது காலை கொஞ்சம் உயரமாக வச்ச மாதிரி படுங்க அடிப்படாமல் பார்த்துக்கோங்க ஏன்னா ரத்த போக்கு வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும் இந்த மாதிரி சமயத்தில் அப்படியும் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் பட்சத்தில் நீங்கள் ஆப்ரேஷன் பண்ணிக்கலாம் ஒவ்வொரு காலம் ஆப்ரேஷன் பண்ணிக்கிறது நல்லது அதுக்கு முன்னாடி ஸ்கேன் பண்ணி பார்த்துட்டு உள்ளே உள்ள ரத்த ஓட்டம் நல்லா இருக்குது அப்படின்ற பட்சத்தை தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் ஆப்ரேஷன் பண்ணுங்கள் ஓகே ஒரு சமுதாயம் ஹெல்த்தியாக ஹாப்பியாக ஆரோக்கியமாக இருக்கணும் அதோட அஸ்திவாரமே வந்து டாக்டர்ஸ் தான் ஸோ டாக்டர்ஸ் தேங்க்யூ ஸோ மச் ரொம்ப நன்றி எப்பவும் போல ரொம்ப அழகாக தெளிவாக எல்லாருக்கும் நீங்கள் பதில் கொடுத்தீங்க ரொம்ப பேஷண்ட்டாக ஆன்சர் பண்ணுங்க அதுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் மறுபடியும் சந்திக்கும் வரை டேக் கேர் காட் பிளஸ் இது ஆறு டாக்டர்கள் ஆயிரத்தெட்டு கேள்விகள் Thank you.